మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు రైతు విషయం వచ్చేటప్పటికి ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు వివిధ పార్టీలు ముఖ్యంగా పాలకులు రైతే రాజు రైతు దేశానికి వెన్నెముక రైతు సుభిక్షంగా ఉంటే దేశం సుభిక్షంగా ఉంటుంది రైతు పొలాలు పచ్చంగా ఉంటే దేశం అంతా పచ్చంగా ఉంటుందని చాటి ఒక ఒక కాకమ్మ కబుర్లు చెబుతూ వాళ్ళు ప్రజల్లో రావడం జరుగుతాను ముఖ్యంగా కూడా మన జిల్లా వ్యవసాయ మంత్రి కూడా ఈ కోవకు చెందిన ఆయన చేసింది రైతులకి ఏమి లేదు రైతు దేశానికి వెన్నెముక అని చెప్తూనే రైతు వెన్నెముక తిరగొడుతున్నారు ప్రభుత్వం ఒక పక్క ఎంఎస్సి ప్రకటించింది మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ కనీసం మినిమం ప్రకటించిన రేట్ కింద ప్రభుత్వం కొన్ని ఏర్పాటు చేయాలి దేశంలో ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సివిల్ సప్లైస్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ద్వారా పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ కొరకు తప్పనిసరిగా వీళ్ళందరూ రైతు ధాన్య ధాన్యాలు ఉత్పత్తులన్నీ కూడా కొని వాళ్ళకి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో చెక్కించి ఇది లాభాల కోసం లాభాలు ఆశించే సమస్య ఇది కాదు ఈ రెండు ఈ రెండు ఎలాంటి సమస్యలు అంటే దేశ భద్రత కోసం మన దేశ సరిహద్దులు ఏ విధంగా ఒక డిఫెన్స్ యంత్రాంగం ఉందో మిలిటరీ యంత్రాంగం ఉందో దేశాన్ని ఇతర దేశాల దాడుల నుంచి రక్షించేదాని కోసం మనం ఇక్కడ మన పనుల్లో మనకి ఎంత సేవ చేస్తుంది అది ఎవరు గమనించదు మనం ఈరోజు లక్షణంగా తినేసి ఈరోజు హాయిగా నిద్రపోతూ ఆనందంగా తిరుగుతున్నా ఉంటే కారణం అంత వాళ్ళ వాళ్ళ మనల్ని మన అదే సేఫ్టీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం రక్షిస్తున్నాం దానికి లాభ ఖర్చు కానీ లాభం ఉండదు మనల్ని రక్షించడం మనల్ని కాపాడటం మనం మన ఇదే లాభం ఆ లాభం అంటే వేల లక్షల కోట్లు పెట్టినా కూడా అది దాన్ని నేను వెలగట్లేదు వాళ్ళ కూడా ఉద్దేశం చూస్తా ఉన్నాం అటువంటిదే సంస్థ ఆహార భద్రత కొరకు చేసి ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఇండియా అంటే ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ఒక్కో ప్రాంతాల్లో వరద వచ్చినప్పుడు కొన్ని కలామెటీస్ న్యాచురల్ కలామెటీస్ వచ్చినప్పుడు విపత్తుల కాలంలో ఇంకో ప్రాంతం నుంచి ఆహారం ప్రొక్యూర్ చేసి అక్కడ గిడ్డంగలు దాచిపెట్టి ఈ అక్కడికి తరలించడం అక్కడ కొరత ఉన్న దగ్గర సప్లై చేయటం ఇది దీనికోసమే పెట్టింది ఫుడ్ కార్పొరేషన్ దీనికి లాభాలతో పని లేదు రైతుల దగ్గర ఇన్ని కూడా ప్రొక్యూర్ చేసి పెట్టాలి అదే విధంగా పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ కోసం ఏర్పాటు చేస్తే సివిల్ సప్లైస్ వీళ్ళందరూ కూడా విధిగా కొనాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి రైతులు పండించిన ధాన్యాన్ని ఒక ప్రతి సంవత్సరం ఒక మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అనేది ఒకటి అరైవ్ అయ్యి ఆ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ తప్పనిసరిగా కొనాలి కొన్ని తీరాలి కానీ అలా చేయటం లేదు అలా చేయకుండా వాళ్ళ ఆ టైం ఎప్పుడైతే రైతులు ఐదు నెలలు చీడ పీడలకు వచ్చి రాత్రి బౌళ్ళు పోములు తీడనక పొలాల్లో తిరిగి పండించి పురుగు మందులు ఫర్టిలైజర్స్ ఎంత చాకరి గుడ్డు చాకరి చేస్తే ఐదు నెలలో వాళ్ళకి విత్తనం చేయాలి పంట చేతికి వస్తాం ఆ పంట చేతికి వచ్చే టైంలో ప్రభుత్వం కళ్ళు మూసుకొని గమ్మున ఉంటుంది చేయటం వాళ్ళ దగ్గర ధాన్యాన్ని కొనాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు చేయటం చేయటం లేదు నిర్లక్ష్యం ఏ ఏ ఏ తరహా నిర్లక్ష్యం చెప్పాలైతే అర్థం కాదు అంత నిర్లక్ష్యం చేస్తాం నిర్లక్ష్యం చేసిన వాళ్ళు ఏంటంటే డల్లార్లు ఎంటర్ అయిపోతాం డల్లార్లు ఎంటర్ అయిపోయి తక్కువ రేటుకి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి షుగర్ లెస్ సీడ్ ఒకటి వచ్చింది ఆర్ఎన్ఆర్ రైస్ ఆ రైస్ ఎంఎస్పి ప్రకటించింది పదిహేను వేల ఐదు వేల ఖర్చు మార్కెట్లో అటువంటి దాన్ని ఈరోజు పన్నెండు వేలు దొరుకుతుంది ఈ డలర్లు పోయి రేటు పడేసేసి 
పదిహేను వేల రూపాయలు పదిహేను వేల ఐదు వందల రూపాయలు రూపాయలు రాసిన దాన్ని పన్నెండు వేల రూపాయలు పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అంటే దగ్గర దగ్గర పుట్టికి మూడు వేల రూపాయలు తగ్గించుకోవచ్చు ఒక ఒక పది పుట్టు పండించుకున్న సన్నకారు రైతు మూడు వేల రూపాయలు పుట్టికి పోతే ముప్పై నలభై వేల రూపాయలు అతని ఎన్ని రోజులు ఇష్టపడి పోతు మేము చూస్తున్నాం పోతే ఎంత బాధండి రైతుకి నిజంగా ఇంత పోతే ముప్పై వేల రూపాయలు అంటే కొంట తడి వస్తుంది ఒక రైతు చిన్న రైతు ఆయన ఆదాయం ఏడు ఇదేస్తే ఈయనకు వచ్చేది ఏమి లేదు పంట మీద పైసలు పురుగు మందులకి పట్టిన తెలుసుకి ఆయన చేసి ఆటికి సరిపోయేసి మన అది చెప్పరాని కష్టం చెప్పరాని బాధండి అది అనుభవం చూసిన అనుభవం చూడవలసింది మనసు పెడితే మీకైనా అర్థం అవుతుంది మనసు పెడితే కొద్దిగా కంట నీళ్ళు వస్తాయి మరింత తాజా సమాచారం కోసం చూస్తూనే ఉండండి జేఎన్ఐ టుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి